Hi, so today's study is about the way of salvation. خب درس امروز درباره راههای رهایی و آزادی هستش. So Jesus died uh, so that our sins can be forgiven. عیسی مرد تا گناهان ما قابلیت بخشودگی رو داشته باشن. Uh, this study is about how we can gain eternal life through the sacrifice that Jesus made. خب این درس درباره اینه که چطور ما میتونیم به زندگی جاودان برسیم از طریق قربانی که برای ما شده عیسی مسیح. So let's uh, start off by my thinking uh, uh, about the general idea of the sacrifice of Jesus. خب بیاید حالا یه نگاه کلی داشته باشیم به قضیه در واقع قربانی شدن ایستا So uh, let's go to Romans chapter 5 and verse 12. Romian باب 5 آیه 12. Should someone read it? Uh, yes please. دوستان یه نفر فقط لطفا داوطلب شه من چون کتاب مقدس الان همراه نیست آیاتی که میگم رو لطفا بیاره و بخونه بفرمایید بله بله من صداتون رو دارم بفرمایید من کجا بخونم فقط ببخشید من اسمتون رو نمیتونم ببینم میشه بله بله خب خیلی عالی ببینید رومیان باب پنج آیه دوازده رو زحمت بکشید باب پنج آیه دوازده از همان گونه که گناه به واسطه یک انسان وارد جهان شد و به واسطه یک گناه مرگ آمد و به دینسان مرگ دامنگیر همه آدمیان کردید از آنجا که همه گناه کردند. Amen. So that tells us how uh, sin is the cause of death. خب این این آیه داره در واقع به ما میگه که چطوری گناه نفرین شد با مرگ but uh, just before that in the same chapter we have an explanation as to why Jesus died on the cross خب فقط یه چند تا آیه قبل از همین چپتری که الان مطالعه کردیم به ما داره میگه که چرا ایسا مسیح در واقع کشته شد به خاطر ما So if, if you could read verses 8 and 9. خب همین رومیان باب 5 آیه 8 و 9 رو زحمت می‌کشید بخونید. بله. اما خدا محبت خود را به ما این گونه ثابت کرد که وقتی ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. پس چقدر بیشتر اکنون که توسط خون او پارسا شمرده شده این به واسطه او از عذاب نجات خواهیم یافت. Amen. Amen. So Jesus died to allow our sins to be forgiven. خب پس عیسی مرد تا این قابلیت رو به ما بده که گناهانمون بخشیده بشه. And we looked at this in in quite a lot of detail in study number 3. و توی باب سه کلی اطلاعات دیگه هم میتونیم دریافت کنیم. But the the point is that if we want to make use of the sacrifice of Jesus, then we have to uh, become part of it. ولی خب در واقع بحث مهم و اصلی اینه که ما اگر میخوایم که بخشیده بشه گناهانمون باید از طریق ایسا بخشیده بشه گناهانمون باید عضوی از اون باشیم. What I mean by that is that we we have to make Jesus a sacrifice for us and not just a sacrifice for human beings in general. Yeah, 
مثل عیسی مسیح نه یک قربانی که یک حیوانی باشه در حالت عادی um, so, uh, let's go back to Romans chapter 1 look at uh, how the, the, the gospel connects us to the death and resurrection of Jesus. So, in Romans chapter 1, verses 16 and 17, it talks about the gospel. خب توی رومیان باب یک آیه 16 و 17 درباره انجیل صحبت میکنه شود بیرو بیدید برادر؟ یس پلیز لطف میکنید برامون رومیان باب یک آیه 16 و 17 رو بخونید بله زیرا از انجیل پرستنده نیستن چرا که قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد نخوص یهود و سپس یونانی زیرا در انجیل آن پارسایی که از خداست به ظهور میرسد که از آقا تا برنجان بر پایه ایمان است چنان که نوشته شده از پارسا به ایمان زیست خواهد کرد آمین آمین so the, the first point it talks about is faith خب اول از همه اینجا در واقع داره درباره ایمان صحبت میکنه um, but we have to think what faith means. Uh, it, it, if we have faith, it doesn't matter who we are, we can be forgiven by God and be gain eternal life, salvation. If we have faith and faith, دیگه مهم نیستش که ما چه کسی هستیم ما میتونیم به زندگی جاودان و رهایی برسیم Now the, the usual thought is that, that faith means believing the gospel و یک ذهنیت معمولی که نسبت به این قضایه وجود داره اینه که در واقع ما با اعتقاد به انجیل میتونیم ایمان داشته به اون ایمان برسیم but the reality is there's no uh, nothing good about believing something that's true we expect we ought to believe something that's true ولی حقیقت اینه که ما نمیتونیم فقط به خاطر اینکه قبول داریم یک چیز درست درسته در واقع حق با ما باشه ما باید به اون چیز درست عمل هم بکنیم and faith is much more than merely believing it in our, in our minds و اعتقاد در واقع یک چیزی فرای و برای اون این هستش که ما فقط توی ذهنمون فکر بکنیم که این کتاب درست هستش we go to Romans chapter 2 and read verses uh, 6 to 8. Romans verse 2, verse 6 to 8. God will give each person to his own actions. He will give each person to his own actions. He will give each person to his own actions. He will give each person to his own actions. اما بر خودخواهان و منکران حقیقت و شرارت پیشگان خشم و غضب خود را فرو خواهد ریخت. آمین. ممنون. So uh, here it, it talks about the things we do. خب اینجا داره درباره کارهایی که ما انجام میدیم صحبت میکنه. It's talking about the day of judgment. داره درباره روز قیامت یا قضا صحبت میکنه. And it says here that, that God will uh, do things depending on how we have, uh, we have acted. Father, we have said that God will do things depending on how we have acted. And it, it, it talks about uh, doing good things. And it talks about doing good things. 
In verse 8 it talks about obeying the truth. But در آیه 8 داره پیروی از حقیقت رو به ما میگه. And in verse uh, 7 it talks about doing good things. و توی آیه 7 هم داره به ما انجام اعمال خوب رو توصیه میکنه. And in there it talks about having patience when we do good things to so keep on doing them. و همچنین داره به ما میگه که باید صبور باشیم در انجام کارهای خوب و قدم مستحکم داشته باشیم و ادامه بدیم انجام به اونا رو. Uh, so it, it's not just talking about something that is a belief in our minds but something that changes the way we live our lives. پس این تنها چیزی نیستش که ما توی ذهنمون بهش اعتقاد داشته باشیم این چیزیه که باید زندگی ما رو تغییر بده so this idea of what faith is is something that's taken up in the letter to the hebrews پس حالا یک نگاهی میندازیم به نامه عبرانیان so if we go to hebrews chapter 10 and verse 38 for example کتاب ابرانیان باب ده آیه سی و هشت رو زحمت خوندنش رو میکشید بله بله من میخونمش باشه بفرمید اما شخص پارسایی من به ایمان زیست, زیست خواهد کرد و اگر غزه و اگر عقب نشیند از او خشم نخواهد شد خوشنود نخواهد شد ممنون so it's the quoting the same passage from the old testament خب این دقیقا یک بازخانی از یک متنی در عهد عتیق است again he's saying that that those who who do good things will live by faith و داره میگه که افرادی که کارهای خوب انجام میدن دارن با ایمانشون زندگی میکنن and then in the next chapter we have a, a list of examples of people who did things uh, as a result of their faith و در باب بعدی یک سری مثال از انسانهایی داریم که در واقع زندگی میکردن و دنبال این ایمانشون میگشتن So if we go to Hebrews 11 and verse 6 There's another statement about faith there خب ابرانیان باب 11 آیه 6 رو لطفا بخون بله و بدون این بدون ایمان ممکن نیست بتوان خدا را خوشنود ساخت زیرا هر که به او نزدیک می شود باید ایمان داشته باشد که او هست و جویندگان خود را پاداش می دهد آمین ممنون so the, the, the end of the verse uh, gives a, an example of believing that there is God God is there خب در آخر آیه داره به همون میگه که باید اعتقاد داشته باشیم که خدا اونجا هستش و به ما پاداشمون رو میده. But it also talks about looking for God. We have to seek God. و همچنین داره درباره گشتن و جستجو کردن به دنبال خدا صحبت میکنه. So it's more than saying, well, there's lots of evidence I know God exists. It's a question of actually going out and looking for God, trying to find God. So what we believe in our minds affects what we do. خب پس چیزی که ما در ذهنمون بهش اعتقاد داریم تأثیر میذاره روی کاری که ما انجام میدیم And we get the example then in verse 7 the example of Noah 
خب توی آیه هفت هم یک مثالی از نوح داریم was warned of a flood by God and he built a very big boat which allowed him to survive the flood. خب به نوح اختار داده شد که آقا قرار یک بارون عظیمی بیاد و یک سیل بسیار بزرگی پس باید یک کشتی بسازی یک قایق بسیار بزرگی بسازی. But the, the point is it wasn't just believing God that was important. Noah believed God and then he did something. خب مسئله مهم اینه که اون فقط به این اعتقاد نداشت که خدا وجود داره و این مهمترین چیزه اون به این اعتقاد داشت که خدا وجود داره و یک کاری انجام داد so Noah could have believed God he could have done a lot of study on what God said he could have understood all about the, the boat he was supposed to build and it would have been completely useless خب اگر اون اعتقاد نداشت به اینکه باید اون کار خدا رو انجام بده یا اون کار رو انجام نمیداد نمی اومد اون کشتی رو بسازه یا از اون استفاده کنه یا پیغام ها رو به بقیه برسونه اون وقت اعتقادش به خدا کاملا به درد نخور بود It was only because he built the boat that he was able to survive the flood فقط به خاطر اینکه اومد و اون کشتی رو ساخت قابلیت این رو داشت که نجات پیدا کنه از اون So if he if he had believed that there was a flood coming, it would have been useless unless he had built the boat, which he did. خب پس اگر سیل می اومد و کشتی رو نساخته بود، اون وقت اون باورش یک باور به درد نخور بود و تنها زمانی باورش معنا پیدا می کرد که کشتی رو می ساخت که ساخت. So we've got. Believing God first of all, knowing there's a flood coming, and then we've got the example of him doing something and building the boat so that he could survive it. As در اصل این اول به خدا اعتقاد داشت به اینکه باید انجام بده کار رو خدا رو اعتقاد داشت و رفت کشتی رو ساخت و نجات پیدا کرد. And if we uh, go on to to verse eight, there's the example of Abraham. و اگر به آیه هشت هم بریم یک مثال از ابراهیم داریم لطف میکنید آیه هشت از باب یازده رو بخونید به ایمان بود که ابراهیم هنگامی که فراخوانده شد اطاعت کرد و حاضر شد به جایی رود که بعدها به میراس یا به میراس میاد که هرچند نمیدانست کجا میرود روانه شد آمین So, so God told Abraham to leave his, his family and go to another place that God would show, show him. So Abraham told Abraham to go to the house and go to the house that God told him to go to the house. So Abraham believed God and then he did something that showed how he believed it. خب ابراهیم به اون به خدا اعتقاد داشت و انجام داد کاری رو که خدا ازش خواسته بود. And we, we have an even better example in verse 17. و در آیه 17 حتی یک مثال بهتری هم داریم. لطفا می‌خواید بخونید آیه 17 رو. So, uh, so could you read verse 17 to 19? Sure. Uh, آیه 17 تا 19 رو لطفا بخونید. من به ایمان بود که ابراهیم هنگامی که آزموده شد اسحاق را به عنوان قربانی تقدیم کرد و او که وعده ها را پذیرفته بود حاضر شد و سر یگانه خود را قربانی کند همان را که دربارهش گفته شده بود نسل تو از اسحاق خوانده خواهد شد ابراهیم چنین اندیشید که خدا قادر است حتی مردگان را زنده کند و می توان گفت که به نوع اسحاق را از مرگ باز یاد Um. So uh, Abraham was told by God to sacrifice Isaac and he started to do this. Abraham 
و ابراهیم هم رفت که این کار رو انجام داد. So Abraham had a, a complete trust in God. خب پس ابراهیم یک اعتقاد کامل به خدا داشت. Abraham knew that God would, would somehow save Isaac from death and so he was prepared to uh, begin the, the process of sacrificing Isaac. خب ابراهیم مطمئن بود که خدا یک جوری بالاخره با مردن این از مردن اسماعیل جلوگیری میکنه و اسحاق جلوگیری میکنه و این کار رو شروع کرد به انجام دادن. Uh, if you look in the letter of James, a little bit further on, you'll see there's another comment on the same event. Uh, excuse me, could you please uh, tell me again? If you look in the letter of James, Jacob, chapter 2, mm-hmm. we get an, another account of the, the same thing, where without Abraham they sacrificing Isaac. خب اگر به نامه یعقوب نگاه بکنید باب دو میتونیم درباره این قضیه بیشتر مطالعه کنیم so, uh, James chapter 2 and verse 21. خب یعقوب باب دو آیه 21 رو لطف میکنید بخونید برامون بله آیه 21 آیا جد ما ابراهیم به اعمال پارسا شمرده نشد آنگاه آنگاه که پسر خود اسحاق را بر مذبح تقدیم نمود آمین so, Jacob 2 verse 21 yeah. uh, it says that Abraham was saved because of what he did خب این داره در واقع با هم میگه ابراهیم نجات پیدا کرد به خاطر کاری که انجام داده بود. So in Hebrews it said that he was uh, justified by his faith. خب تو ابرانیان به ما گفته شد که این در واقع نجات پیدا کرد با اعتقادش با ایمانش. But in James it says he was justified by what he did. و تو یعقوب هم میگه نجات پیدا کرد با کاری که انجام داده بود. Now the, the next verse explains how the two are connected. و توی آیه بعدی به ما توضیح میده که چطوری این دوتا به هم مربوط هستن. So if you could read uh, verse 22, یعقوب با به دعای بیست و دو. خب هم یعقوب باب دعای 22 رو زحمت خوندنش رو میکشید بله میبینی که ایمان و اعمال او با هم عمل میکردند و ایمان او با اعمالش کامل شد So it, it's telling us there that, that faith has to lead on to what we do خب پس این در واقع داره به ما میگه که ایمان اون چیزیه که ما رو رهبری میکنه و هدایت میکنه به سمت اون کاری که انجام میدیم. So believing something is of no use unless it leads us to do things. خب پس باور داشتن به یک چیز اونقدر به کار ما نمیاد مگر اینکه به ما کمک بکنه تو انجام کارها. And this is repeated many times in this chapter in James. و این خیلی تکرار شده توی این فصل توی این باب از یعقوب so if you look at, if we read verse 17 لطفا با آیه 17 رو بخونید آیه 17 همین باب بله باب به آیه 17 پس ایمان به تنهایی و بدون عمل مرده است so it, it says that in, in verse 17, it says it in verse 18 as well. خب همین چیزی که تو آیه 17 گفته تو آیه 18 هم گفته شده. So 
Uh, actually, it's, it's worth reading verse 18 because it says it slightly differently. خب آیا هیچ رو هم لطف کنید بخونید؟ حال کسی ممکن است بگوید تو ایمان داری و من هم اعمال دارم اما تو ایمانت را بدون اعمال به من بنما و من ایمانم را با اعمالم به تو خواهم نمود. So, so he's خب پس این در واقع به ما نشون میده که ما باید در مسیر زندگیمون نشون بدیم ایمانمون رو and it says the same thing again in verse 20 و همچنین در آیه 20 هم دوباره این رو تکرار میکنه and then again in verse 26 و همچنین در آیه 26 so it, it's very clear faith if it doesn't lead to action is dead پس خیلی واضحه که اگر ایمان ما باعث انجام کاری نشه در واقع مرده ایمانی وجود نداره so the, the lesson is very clear we have to have a life where we believe god and where we govern our life by that belief خب درس خیلی ساده هستش پس ما بنابراین باید اعتقاد داشته باشیم به خدا و چیزهایی که گفته و انجام بدیم اون چیزهایی که بهشون معتقد هستیم Now, um, we, we want to think about how that connects us with the sacrifice of Jesus خب حالا باید به این دقیق به این بپردازیم که چطوری ما رو وصل میکنه به قربانی شدن ایسا We saw at the start that salvation depends on the death and the resurrection of Jesus. خب اون اول این رو دیدیم که رهایی و رستگاری ما وابسته به قربانی شدن عیسی هستش. So the, the, the thing is that we have to live a life of faith and the first thing we do because of our faith is to get baptized. پس بنابراین ما باید کاری رو انجام بدیم که ایمانمون میگه و اولین چیزی که ایمانمون میگه گرفتن قسل تعمید هستش so could you go to Romans chapter 6 and read verses 3 and 4 خب رومیان باب 6 آیه 3 و 4 رو لطف کنید بخونید مصطفی باب چه بود؟ رومیان باب شش آیه سه و چهار بله آیا نمی دانید همه ما که در م... مسیح ایسا تعمید یافته ایم در مرگ او تعمید یافته ایم پس با تعمید یافتن در مرگ با او دفت شده ایم تا همان گونه که مسیح به وسیله جلال پدر از مردگان برخ... برخیزانده شد ما نیز در زندگی نوینی گام برمیداریم آمین ممنون so uh, it talks about baptism as being baptized into the death of Jesus امین داره در باره تعمید صحبت میکنه و در باره این که تعمید میگیریم در مرگ ایسا because baptism is the time when we um, are making a statement that says we have a so we are associating our life with the, the death and the resurrection of Jesus برای اینکه تعمید زمانی هستش که ما زندگیمون رو گره میزنیم به مرگ و رستاخیز عیسی and it describes baptism as being buried in water و همچنین اینطور تعمید رو به ما نشون میده که دفن میشیم در آب. So Jesus died, he was buried and then he rose from the dead. پس ایسا مرد دفن شد و دوباره برگشت. So 
at baptism, we go down into the water like Jesus went down into the grave and we come back up out of it. بنابر این ما برای تعمید کاملا به زیر آب میریم همونطور که ایستا کاملا دفن شد و بعد هم ازش میان بیم. So we're showing uh, a sort of picture of the death and the resurrection of Jesus. خب پس این در واقع داره با ما یک عکسی رو نشون میده از مرگ و رستاخیز ایسا. And that's why baptism involves completely going under the water. برای همینه که قصد تعمیر این طور انجام میشه که کاملا ما به زیر آب میدیم. Because it, it, it's showing the, the burial of Jesus in a tomb. بخاطر این که به ما نشون میده که ایسا در یک بار دفن شد در یک معبد دفن شد آراب بار. So you just sprinkling a bit of water on someone isn't good enough. So if you, if you try to bury someone by just putting a handful of earth on them, everyone th- would think you weren't doing it properly. I guess I point you know that when you forgot that's the show myself on book point zero hawk so if we read verse 5 it says the same thing پس اگر در مرگی همچون مرگ او با وی یگانه شدیم به یقین در رستاخیزی همچون رستاخیز او نیز با او یگانه خواهیم بود آمین So when we're baptized we're showing the, the death of Jesus پس زمانی که ما تعمید میگیریم داریم مرگ ایسا رو نشون میدیم and the point is that when the, the, the resurrection from the dead comes, we also will be raised. And the, the association with the, the, the death of Jesus, it, it's brought out even more in verses 6 and 7. و همچنین این قضیه توی آیات 6 و 7 خیلی بیشتر به ما نشون داده شده لطف میکنید آیه 6 و 7 هم بخونید زیرا میدانیم آن انسان قدیم که ما بودیم با او بر صلیب شد تا پیکر گناه در گذرد و دیگر گناه را بندگی نکنیم چون آن که مرده است از گناه آزاد شده است آمین so it, it says when when we we die we become part of the, the crucifixion of Jesus. And it says because of that we're set free from sin. And the point, of course, is that sin brings death, and we are set free from that consequence of sin. So we might die, but our death will not be forever. So instead, we'll be raised to life on the day of judgment. Um, so uh, it goes on, if you could read verses 8 and 9. حال اگر با مسیح مرده ایم ایمان داریم که با او زندگی, خوا... زندگی نیز خواهیم کرد زیرا می دانیم چون مسیح از مردگان برخیزانده شده است برخیزانده شده است 
دیگر هرگز نخواهد مرد و دیگر و مرگ دیگر بر او تسلطی ندارد So having, having died with Christ, that's the point of baptism. It makes us associated with the death of Jesus. So we, 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 we die, we become part of the, the, the death of Jesus, and in time we become part of the resurrection of Jesus as well. So uh, But, says Paul, when he write right in, in, in this chapter, in verse 15, we can't then go back to a life of sin. We are going to commit sin, and that sin can carry on being forgiven. گناه انجام خواهیم داد و اون گناه میتونه که بخشوده بشه. But we shouldn't start to live a life where we are, are turning to deliberately going against the way of God. ولی خب ما هیچ وقت نباید بیایم و کاری رو انجام بدیم که به طور مستقیم بر علیه مسیر خداوند است. Uh, so the, 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 the picture you have in Romans 6 is of, of two lives. First of all, a life which is dominated by sin. And he, he, it's a picture of, of sin being, being like an employer. So you work for, for sin and you get wages. And But when you're baptized, you're, you're set free from that employer and you have a different employer and that's Jesus. و زمانی که ما تعمید میگیریم رها شدیم از اون کار از اون کارورز ما از اون رئیس ما که گناه بوده و یک کارورز جدید داریم که عیسی هستش and the the difference is in verse 23 at the end of the chapter و فرقش در آیه 23 هستش آخر زیرا مزد گناه مرگ است اما عطای خدا حیات جاویدان در خداوند ما ایسا مسیح so sin pays wages but those wages are death خب پس بنابراین گناه یک سری چیزهایی رو میاره که اون چیزها مرگ هستن. But Jesus doesn't, he doesn't give us money for our work. Uh, what he does is he gives us a free gift. ولی عیسی برای ما پول و دارایی به همراه نمیاره. یک هدا... یک هدیه مجانی برای ما میاره که زندگی جاودان است. And, and what we get is the gift of God. And that's eternal life. And right, so what we've got is the idea that first of all we, we have to have uh, faith in God, we have to um, believe what God tells us. So, 
اعتقاد داشته باشیم به خداوند but that has to lead on to change what we do ولی اون اعتقاد باید ما رو راهنمایی کنه به سمت کارهایی که باید انجام بدیم و انجام میدیم and the, the first action of this new life where we're following uh, what God says um, is being baptized. So baptism is the first action in a life where we live our faith. Now, before you get baptized, you have to make the decision that you want to follow what God says and that you're going to start this new life. مسیحیت زندگی کنید و کارهایی که خدا گفته شد گفته رو انجام بدید و وارد زندگی جدید بشید. This this point of making the decision that we are going to follow what what God says instead of of, of following uh, our ordinary feelings is called repentance. خب پس این ایمان و اعتقاد زمانی که دنبال بشه با اون کارهایی که به ما گفته شده اون وقت هستش که ارزشمند هست and if if you look in uh, places where the, the, the gospel is explained you find that this idea of, of deciding to follow god is always spoken about و اگر دقت کنید همیشه این چیزی هستش که در کتاب مقدس بیان شده که شما باید اون کارهایی رو انجام بدید که خداوند گفته و مربوط به ایمان و اعتقاد میشه. So if we go to Acts chapter 2 uh, and read verses 37 to 39 it this. خب کتاب اعمال رسولان باب دو آیه 37 تا 39 رو لطفاً بخون. Just say the context Peter has just explained the gospel to a great crowd of people in Jerusalem and they are asking what shall we do because of that. خب این در واقع زمانی رو داره نشون میده که به یک عده بسیار زیادی داشتن در مورد این قضیه توضیح میدادن. Should we read it brother John? Yes please. چون این را شنیدن چون این را شنیدن دلریش گشته به پتروس و سایر رسولان گفتن ای برادران چه کنیم پتروس به دیشان گفت توبه کنید و هر یک از شما به نام عیسی مسیح برای آمرزش گناهان خود تعمید گیرید که عطای روح القدس را خواهید یافت. آمین. So uh, he <coughs> Peter tells them what they should do when they've heard the gospel. خب پتروس بهشون میگه که چیکار باید بکنن تا کتاب مقدس رو دنبال بکنن. And we know that, that, that they have understood the gospel, so that's the first part, and then they have to repent and then be baptized. <coughs> and uh, it says in this verse uh, that we receive because of that the forgiveness of our sins and it, it talks also about the gift of the holy spirit and 
Now, I, I think there's a distinction between this and the gifts, the plural gifts of the Holy Spirit. Well, I think I'm going to تمیز قائل بشیم یه دیوار قائل بشیم بین اون هدایای خدا و روح القدس so um, in the first century uh, the people the apostles particularly but other other christians as well were given abilities by god to do miracles and speak other languages and many other things those are gifts خب تو قرن اول uh, یاران ایسا و حتی بعضی وقتا مردم دیگه هم هدایایی از روح القدس سریافت میکردن مثل صحبت کردن به زبانهای دیگه و این چیزا But when it talks about the gift of the Holy Spirit it's what Jesus received from God and that was the resurrection from the dead و هدیه ای که در واقع ما دریافت میکنیم اون برگشتن و رستاخیز از مرگ هستش I think here that, that it's saying that uh, if we follow the way of God if we believe him if we make the decision to follow him and then we're baptized then we receive the gift of life which comes from God through the Holy Spirit و فکر میکنم که در واقع برای ما منظورش ایشون از آن هدایای روح القدس این بوده که حالا زمانی که میمیریم دوباره به ما زندگی بخشیده میشه توسط روح القدس و این هست پاداش ما از طرف روح القدس. So let, let's summarize what, what do we have to do to be saved? خب بیا بیا خلاصه برداری کنیم که چیکار باید بکنیم تا در امان باشیم. And it, it's Really, there are four stages in this. So the first thing is that we we have to understand the gospel and see that it's true. And that, that's not a question of believing something without evidence. It's a question of accepting the evidence that shows the gospel is true. و خب ما باید شواهدی هم داشته باشیم و پیدا کنیم برای اینکه بگیم آقا این در واقع درست هستش. The second stage is to make this decision to follow uh, Jesus instead of just going on a on a, a way in, in the world that that uh, we happen to like doing at the time. Uh, sorry, could you please say me again? The second stage is, is making this decision to follow the, the way that, that God has laid out rather than just doing whatever we think happens to be a good idea at the time. So that then leads to the first action of our life of faith, which is being baptized. و اولین عملی که باید انجام بدیم به توسط ایمانمون گرفتن قصد تمید هستش. But the important thing there is that baptism is the first step in a life of faith. It's not the last step. ولی مسئله مهم اینه که تعمید قدم اول ما هست برای این رستگاری نه قدم آخر. So what happens then is we have to carry on we have to continue with our life of faith و قضیه ای که هستش اینه که ما باید در واقع ادامه بدیم اون زندگی زندگی با ایمان ما that will involve uh, living a, a, a life where we are, are kind to others و این در واقع اون قسمتی هستش که ما باید زندگیمون رو با ایمانمون انجام بدیم و با بقیه مهربون باشیم it will involve us coming uh, from time to time weekly if we can together to to break bread and, and, and drink from a cup to remember Jesus اینجا اونجاست که ما باید 
در جلساتی شرکت کنیم مثل جلسه نان و شراب and the it uh, means that we have to go out and proclaim the gospel to other people و همینطور اینکه انجیل رو معرفی کنیم به بقیه انسان ها that's what the life of faith uh, is is about این در واقع چیزی هستش که زندگی با ایمان هستش it's something that has to carry on year after year uh, until in the end uh, we're raised from the dead چیزی هستش که ما باید ادامه بدیم سال به سال تا زمانی که از مرگ برخیزیده بشیم برخیزانده so, uh... Thanks for listening. Thanks for translating. Thanks for 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 reading the, the various bits from the Bible. خب ممنونم بابت اینکه گوش دادید و ممنونم بابت روحانی کتاب مقدس.